হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আজকের মতো ওদের ঘাস কাটা হয়ে গেল এবার গাড়িটা করে ওরা চলে যাবে রুটিটা কি সুন্দর ফুলেছে বলুন আর এইটা হলো গরম গরম চিকেন ভেজ মোমো এটা কষ্ট থেকে বড় প্যাকেটে পাওয়া যায় চকলেট ব্রাউনি পার্লেজি বিস্কিট আর আদা দিয়ে গরম চা হ্যালো কেমন আছেন সবাই আশা করব সবাই খুব ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমিও খুব ভালো আছি আবারও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের কাছে আপনারা সকলে দেখছেন আমার চ্যানেল ইউএস এ বাংলা ও বাঙালি আনা আমি আপনাদের সাথে পাপিয়া আর পাঁচটা দিনের মতো আজকেও সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাইরেটা বেরিয়ে এসছি যদিও আজকে ঘুম থেকে উঠতে একটু লেট হয়ে গেছিল ওই জন্যই আকাশে সূর্যটা অনেকটাই উপরে চলে এসেছে মাথার উপর এখন সকালবেলায় ঠিক দশটা সাড়ে দশটা মতো বাজে সকালবেলায় উঠেছি মোটামুটি আধ ঘন্টা আগেই উঠেছি তারপরেই বাইরেটা বেরিয়ে এলাম আজকে পনেরোই আগস্ট আজকে আমাদের দেশের স্বাধীনতা দিবস তাই সকলকে জানাই হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আজকের এই দিনটা আমেরিকাতে বসে কিভাবে কাটাচ্ছি দেশের স্বাধীনতা দিবস সেইটা নিয়েই ভিডিও তাছাড়াও দেখাবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাড়ির সামনে ঘাস এখানে যে সব বাড়ির সামনে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে সুন্দর ঘাসগুলোকে কীভাবে এখানের লোকেরা মেনটেন করে রাখে সেইটাও আপনাদের দেখাবো আমাদের এখানে আপার্টমেন্টের সব জানলা দরজাগুলো চেঞ্জ করে দেওয়ার পর আপনাদেরকে বাইরে থেকে দেখিয়েছিলাম কি না আমার ঠিক মনে ছিল না তাই আমি ভাবলাম যে বাইরেটা যখন বেরিয়ে এসছি আপনাদের দেখিয়ে দিই যে বাইরে থেকে দরজা জানলাগুলো কীরকম লাগছিল আর যেহেতু আমার ঘুম থেকে উঠতে আজকে অনেকটাই লেট করে ফেলেছি সেই জন্য আমি তাড়াতাড়ি করে রান্নাটা আগেই বসিয়ে দিয়েছিলাম আজকে আসলে একজন অতিথি আসবে তার জন্য একটুখানি তাড়াতাড়ি রান্নাটা করে ফেলার একটা হুচুক আছে আর কি তো যাই হোক আমি এখানে কুমড়ো আর আলু দিয়ে বানাচ্ছিলাম কুমড়ো আলু ছোলার ছক্কা তো কুমড়ো আর আলুটাকে আমার ডুমো ডুমো করে আগের দিন রাতেই আমি কেটে রেখেছিলাম আর সকালবেলাতে তেল গরম করে তার মধ্যে পাঁচ ফোড়ন শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি তারপরেই আমি আলু আর কুমড়োগুলোকে ছেড়ে দিয়েছি ভাজার জন্য তো তেল দিয়ে এখন ভাজছি আর দেখলেন আপনারা যে নুনটাও দিয়ে দিলাম যাতে তাড়াতাড়ি একটু নরম হয়ে যায় আসলে একটা বন্ধু আমার সে গেছে দেশেতে তার ছেলে মেয়েকে নিয়ে কিন্তু তার হাজব্যান্ড যিনি রয়েছেন তিনি যেতে পারেননি আসলে কি বলুন তো আপনি যদি চান যে এক মাসের বেশি দেশেতে কাটাবেন তাহলে কিন্তু হাজব্যান্ডদের নিয়ে গেলে কিন্তু চলবে না কারণ তারা তো অতদিন ছুটি পাবে না তো তারা কোনোভাবে একটা মাস ম্যানেজ করে নেয় কিন্তু তার বেশি তো কোনোভাবেই ম্যানেজ করা যাবে না সেই কারণেই কিন্তু অনেকেই এমন আছে যে বউ এবং বাচ্চারা চলে যায় আগে দেশেতে তারপর এক মাস সেখানে খুব এনজয় করে নেয় তারপরে হাজব্যান্ড যায় দেশেতে তারপরে তারা একসাথে আবার ব্যাক করে এক মাস থেকে সেই রকমই হয়েছে আমার এই বন্ধুর ক্ষেত্রে তো হাজব্যান্ড যিনি আছেন উনি আসবেন আমাদের বাড়িতে খেতে আজকে বিকালবেলায় ডাকা হয়েছে তো আসবেন তার জন্যই কিন্তু রান্নার এত তামঝাম আমার রান্নাটা কিন্তু প্রায় শেষের দিকে আর ওই দিকে মনে হচ্ছে ঘাস কাটতে চলে এসেছে তাই চলুন বাইরেটায় যাই ব্যাস দেখুন ঘাস কাটতে চলে এসেছে এই মেশিনটাতেই চেপে ওরা ঘাসগুলো কাটে আর এই মেশিনটার এত আওয়াজ না কান একদম ঝালাপালা ধরিয়ে দেয় আর এই দিকে আমার কুমড়ো আলুর ছক্কা কিন্তু খাওয়ার জন্য একদম রেডি কেমন হয়েছে আমাকে অবশ্যই জানাবেন এখানে জানেন তো অ্যাপার্টমেন্টই বলুন বা নিজস্ব বাড়ি বলুন একটু খেয়াল করে দেখবেন সামনে এবং পেছনে প্রচুর পরিমাণে ঘাস থাকে যেগুলো কিন্তু এখানের লোকেরা খুব সুন্দর করে মেনটেন করে রাখে শুধুমাত্র তার বাড়ির সামনেটা বা আপার্টমেন্টের সামনেটা বা পেছনটা যাই বলুন না কেন দেখতে সুন্দর লাগানোর জন্য তাই এখানের মানুষেরা কিন্তু প্রতি সপ্তাহতেই কিন্তু ঘাস কাটে এটা কিন্তু একদম নিয়ম করে ওরা মেনটেন করে অ্যাপার্টমেন্টে থাকলে এই সবের চিন্তা কিন্তু আমাদের একদমই নেই এটা ম্যানেজমেন্টের লোকেরাই তারা ব্যবস্থা করে তারা কাটায় কিন্তু যাদের নিজস্ব বাড়ি আছে এই ঘাস কাটা কিন্তু প্রত্যেক সপ্তাহে কিন্তু যেইভাবে এই মানুষটি কাটছে সেইভাবেই কিন্তু কাটতে হয় এছাড়াও নানা রকমের মেশিন রয়েছে ঘাস কাটার জন্য তারা সেগুলো ইউজ করে ঘাসগুলোকে কেটে ফেলে আর এখানে কিন্তু প্রতিনিয়ত ঘাস মেনটেন যদি কেটে পরিষ্কার সুন্দর করে না রাখে তাহলে কিন্তু তারা টিকিট পেতে পারে সেটা অ্যাপার্টমেন্টই হোক বা নিজস্ব বাড়ি হোক টিকিট মানে হচ্ছে পুলিশে টিকিট দিয়ে যাবে মানে ফাইন করবে টাকা তার জন্য কিন্তু এখানকার মানুষদের নিয়মের জন্য কিন্তু মেনটেন করে রাখতে হয় আর এখানের ফাইন মানে কিন্তু অল্প স্বল্প টাকা না 
বেশ মোটা টাকা অঙ্কের কিন্তু দিতে হয় ফাইন বড় মেশিনটাতে করে ঘাস কাটার পর ওরা এরকম একটা লম্বা ঘাস কাটার মেশিন নিয়ে আসে যেটা ঘাসের ধারের অংশগুলো যেটা বড় গাড়িটাতে চেপে কাটা যায় না সেগুলো কিন্তু ওরা হাট দিয়ে এই লাঠির মতো লম্বা মেশিনটাতে করে কিন্তু কেটে ফেলে আর এই সব কটা মেশিনে এতটা ভয়ঙ্কর পরিমাণে জোরে আওয়াজ যে আপনাদের কি বলবো যেই সময়তে ঘাস কাটতে আসে সেই সময়তে আপনি যদি শুয়ে থাকেন আপনার ঘুম ভেঙে যাবে এমন পরিমাণে আওয়াজ এই মেশিনগুলো থেকে হয় তাই যখনই এরা আসে তখনই কিন্তু সবাই দরজা জানলা একদম বন্ধ করে দেয় কারণ এতটাই জোরে আওয়াজ হয় যে জোরে কথা না বললে কিন্তু ঘরের মধ্যে কথাও শোনা যাবে না এক্ষুনি আপনাদের যে আওয়াজটা শোনালাম সেটা কিন্তু জানলা দরজা বন্ধ করার পরেও কিন্তু এতটা জোরে তাহলে ভাবুন জানলা দরজা খোলা রাখলে কতটা পরিমাণে আওয়াজ হয় এখানে আর দাঁড়ান আপনাদের দেখাই কোন গাড়িটা করে ওরা আসে ওই যে দেখুন দূরে হোয়াইট রঙের একটা বড় গাড়ি রয়েছে ট্রাক্টরের মতো ওই গাড়িটায় করে কিন্তু ওরা আসে সমস্ত মেশিনপত্র ওরা ওই গাড়িটার ভেতরে ঢুকিয়ে তারপরে ওরা চলে আসে আর এত বড় আপার্টমেন্ট পরিষ্কার করতে ঘাস কাটতে কিন্তু ওরা অনেকজন মিলে আসে সবাই মিলে ভাগ করে নেয় কোন দিকটা কারা করবে আর এই যে হাতের এই মেশিনটা দিয়ে ঘাসগুলো ধারে কেটে নেওয়ার পর কিন্তু ওরা জায়গাটা কিন্তু পরিষ্কারও করে দিয়ে যায় একটা ব্লো ড্রায়ার মতো রয়েছে প্রচণ্ড জোরে হাওয়া বেরোয় ওইটা দিয়ে ওইটা দিয়েই কিন্তু ওরা যে সব জায়গাগুলোতে ঘাস পড়ে নোংরা হয়ে থাকে সেই জায়গাগুলো কিন্তু সুন্দর করে পরিষ্কার করে দিয়ে যায় আর এই তিনটে স্টেপস ফলো করেই কিন্তু ওরা ঘাসগুলোকে এখানে এত সুন্দরভাবে মেনটেন করে রাখে এখন ওদের কাজ হয়ে গেল এবার কিন্তু ওরা এখান থেকে চলে যাবে আজকে যিনি শো স্টপার খাবারে সেটা হচ্ছে পেপার চিকেন এই পেপার চিকেনের রেসিপিটা কিন্তু অলরেডি আমি আমার ভিডিওতে দিয়ে দিয়েছিলাম আগে সেই জন্য এই ভিডিওটাতে আর দেখাচ্ছি না যদি আপনারা চান রেসিপিটা দেখতে তাহলে আমি এই ভিডিওটা লাস্টে দিয়ে দেবো ভিডিওর শেষে দেখে নিতে পারেন এটা খেতে কিন্তু দুর্দান্ত হয় আর বানানো খুবই সহজ আর এই দিকে রয়েছে একটু স্যালাড কাটবো তার জন্য একটা রেখেছি শশা আর গাজর আর একটু আটা মেখে রেখেছি রাত্রেবেলায় একটুখানি রুটি করব আর এদিকে তরমুজ কাটা রয়েছে বিকেলবেলায় খাবো বলে কি করছিস কই দেখা রিপ বাবা তো মনে ছিল কিসের ফ্ল্যাগ আঁকবি বাবা বেশ ভালোই তো করছিস সুন্দর হচ্ছে করো এরপর কি হবে ও ওদিকের মানে লাঠিটা আচ্ছা আচ্ছা কর এই ছোটোবেলা থেকেই না আমার মেয়ের আঁকার প্রতি একটা আগ্রহ এমনিই আছে তো যার জন্য না ও কোনো দিন আঁকা শেখেনি আমি ওকে কখনোই আঁকার ক্লাসে কোনো দিনই দিইনি কিন্তু তা সত্ত্বেও ও আঁকতে বেশ সুন্দরই পারে পাশে ওইটা কি ওইটা ওটা কি আগের থেকে বানিয়েছিস নাকি দেখি ওটা কি ও কি সুন্দর বানিয়েছিস রে এটা দেখ করে দেখে করছিলিস নাকি আচ্ছা কর তুই এবার আর আজকে কততম স্বাধীনতা দিবস জানিস কততম মানে কত এটার মানে এটার মানে হচ্ছে যে ইন্ডিয়া সেভেন্টি সেভেন ইয়ার্স হয়ে গেছে যে একটা স্বাধীন দেশ হয়ে গেছে বুঝেছো
তুই এটা কমপ্লিট কর আমার রান্নাঘরে প্রচুর কাজ আছে আমি করে আবার আসছি ওকে চলে এসেছি আবার রান্নাঘরে কারণ রান্না কমপ্লিট হয়নি এইটা বানাচ্ছি আমাদের খাওয়ার জন্য মাছের মাথা দিয়ে পুঁই শাকের চচ্চড়ি তো মাছের মাথাগুলোকে আমি নুন হলুদ দিয়ে ভালো করে মেখে নিচ্ছি তারপরে তেলেতে ভাজতে দেবো মাথাটা এই যে মাছের মাথাগুলোকে ভালো করে তেলেতে তেল গরম করে ভাজতে বসি দিয়েছি এইবার আমি নর্মালি খুব একটা আমি ভাজাভাজি করি না আমি ওভেনে বেক করে নিই কিন্তু আজকে মাছের মাথাগুলোকে ভাবলাম একটু তেল দিয়ে ভেজেই নিই তো একটা পিঠ হয়ে গেলেই আমি এবার উল্টাবো আজকে ভেবেছিলাম যে এমন একটা কিছু রান্না করব যেটাতে ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগের তিনটে কালারই যাতে থাকে তাই ভাবতে ভাবতেই ফ্রিজটা খুললাম তো দেখলাম আমার তিনটে কালারই আমার ফ্রিজের মধ্যে অ্যাভেলেবেল রয়েছে সবজির মধ্যে তাই ভাবলাম যে এই মাছের মাথা দিয়ে পুঁই শাকের চচ্চড়িটা বানিয়ে ফেলি আজকে আমার মাথাতে এই উদ্ঘট আইডিয়াটা কোথা থেকে এসেছে সেটা জানেন আমি ফেসবুকে ফুড গ্রুপস আছে তো সেখানে আমি রয়েছি মানে জয়েন করেছি তো সেখানে না এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই তিনটে কালারের রঙের খাবার দেখছি সবাই খুব পোস্ট করছে তাই ভাবলাম আমিও কিছু একটা এমন করি আজকে দিন এই যে কত দূর আঁকা আর কতটা বাকি রয়েছে চটপট করো সবাই দেখবার জন্য তো অপেক্ষা করছে বলে বাবালে কি সুন্দর হচ্ছে না ওদিকে বসলে চলবে না আমি মাঝে মাঝে গিয়ে গিয়ে দেখে আসবো এদিকে রান্নাটাও তো দেখতে হবে এখনো পর্যন্ত আমাদের দুপুরের খাবার হয়নি তো আজকে আমাদের দুপুরের খাবার হচ্ছে এই মাছের মাথা দিয়ে পুঁই শাকের চচ্চড়ি এই যে সাইডে ডাল করে রেখেছি ডাল আর একটু না আমি আলু ভাতে করব তো এই দিনে আমাদের খাওয়া হয়ে যাবে রাত্রেবেলায় তো একটু হেভি খাওয়া দেওয়া হবে এখন আপাতত এই দিনের বেলাটা এটাই খেয়ে নিই আর যেহেতু আমাদের পরিবারের কারোরই খাওয়ার খুব একটা ঝামেলা নেই তার জন্য আমার কোনো চিন্তা নেই এই যে মাছের মাথাগুলো তো আমার ভাজা হয়ে গেছে এইবার ওই তেলটাতেই আমি দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ফোড়ন একটা শুকনো লঙ্কা আর একটা তেজপাতা তারপরে এই পতাকার রং অনুযায়ী প্রথমেই কিন্তু আমি কুমড়োটা দেব তারপরে দেব বেগুন বেগুনের ভেতরটা তো সাদাই হয় যদিও আমি একটু আলু দেব সেটা আমি একটু পরেই দেবো কারণ এখানে আলু না খুব তাড়াতাড়ি গলে যায় তো তার জন্য না পরের দিকে দেব আর বেগুনের বেগুনি কালারটা কিন্তু আমার সেই পতাকার মাঝের অশোক চক্রের কিন্তু কালার হয়ে গেল ও দেখেছেন আরে সবজিগুলো দেওয়ার আগে তো আমাকে পেঁয়াজ ভাজতে হবে ওই জন্য একটু পেঁয়াজ আগে ভেজে নেব যার জন্য আমি কিন্তু এখানে হোয়াইট অনিয়ন ইউজ করেছি এখানে জানেন তো তিন রকমের অনিয়ন বিক্রি হয় একটা হচ্ছে সাদা পেঁয়াজ একটা হচ্ছে হলুদ পেঁয়াজ আর একটা নর্মাল লাল পেঁয়াজ আর এই পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভাজা হলেই কিন্তু আমি কুমড়োটা দিয়ে দেবো আপনারা দেখতে থাকুন আমি কিভাবে করছি তবে এই রান্নাটা জানেন তো আমি কোথা থেকে শিখেছি কুকিং উইথ পৌলমি বলে একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে ছোট্ট চ্যালেঞ্জ আমারই মতো তো সেখান থেকে শিখেছি অনেক ছোট ছোট চ্যালেঞ্জেও কিন্তু অনেক ভালো ভালো রেসিপি অনেক ভালো ভালো ভিডিওস আপলোড হয় যেটা আমরা হয়তো পাত্তা দিই না কারণ শুরু শুরু চ্যালেঞ্জ বলে হয়তো দেখি না কিন্তু এমন অনেক ছোট চ্যালেঞ্জ রয়েছে যেগুলো কিন্তু তাদের ভিডিও অনেক সুন্দর হয় অন্তত অনেক বড় বড় ইউটিউবারদের মতোই সুন্দর হয় কিন্তু বলে না ইউটিউব কিন্তু একটা লাকেরও ব্যাপার আমি এমন অনেক ভিডিও আছে যেগুলো সামনে খানে চলে আসে যেগুলো মানে আমি কি বলবো মানে জঘন্য বলতে পারি জঘন্য ভিডিও না কোনো কন্টেন্ট আছে না আছে কিছু এদিকে ভিউ দেখি মানে হাজার হাজার মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ মানে কি করে আমি তো মাথাতেই আসে না কিভাবে অত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ ওই রকম টাইপের বাজে ভিডিও দেখে তো যাই হোক তাদের কথা আমি বাদই দিলাম তো আমি যেটা বলছিলাম যে কুকিং উইথ পৌলমি চ্যালেঞ্জটা আপনারা চেক করতে পারেন খুব ভালো ছোটো ইউটিউবার কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর ভালো ভালো রেসিপি দেয় ইউনিক ইউনিক সব রান্নার রেসিপি আমি তো ফলো করি আপনারাও করতে পারেন এইবার যাই ওইদিকে মেয়ে কি করছে দেখি কত দূর ওর আঁকাটা এগোলো সেটা একটুখানি গিয়ে দেখে আসে এটা কি করছিস খুব সুন্দর হয়েছে So first, we'll put on a pink color. Um. 
এখন কুমড়োটা কতটা হলো সেটা হচ্ছে দেখার এইটার না হ্যান্ডেলটা বড্ড গরম হয়ে যায় ওই জন্য আমাকে মিটেন পরে পরে ধরে ধরে করতে হয় সারাশি দিয়েও ধরা যায় কিন্তু সারাশির থেকে বেশি আমার এই মিটেনটাতেই সুবিধা হয় ফ্ল্যাগের কালার অনুযায়ী অরেঞ্জ কালারটা এখন মোটামুটি হয়ে গেছে মানে কুমড়োটা একটু হয়ে গেছে এরপর আমি বেগুনটা দিয়ে দেবো বেগুনটা যেহেতু সাদা রং আর তারপরেই লাস্টে আমাদের সবুজ কালারটা আমি দিয়ে দেবো তো অরেঞ্জ কালার মানে কুমড়োটা মোটামুটি হয়ে গেছে তাই আমি বেগুনটাকে ছেড়ে দিলাম বেগুনটাকে অল্প একটু নাড়াচাড়া করব তারপরে পুঁই শাকটাও দিয়ে দেবো পুঁই শাক থেকে তো জানেন প্রচুর জল বেরোয় সেই জলেতেই সমস্ত সবজি সব আরাম সে সেদ্ধ হয়ে যাবে এই যে পুঁই শাকটাও আমি দিয়ে দিয়েছিলাম মাঝখানে একবার তো তারপর ঢাকা চাপা দিয়ে দিয়েছিলাম তো এরপর আপনারা চাইলে তাড়াতাড়ি যদি চান যে জল বেরিয়ে যাক তাহলে এখনই কিন্তু একটুখানি নুন দিয়ে দিতে পারেন তো আমি এবার তলার দিকে যাতে লেগে না যায় ওই জন্য আমি একটুখানি নাড়াছাড়া করে নিচ্ছি জানেন তো যবে থেকে আমার মেয়ের স্কুলে ছুটি পড়েছে গরমের তবে থেকে না আমি জানি রেগুলার একদম ভিডিও আপলোড করতে পারছি না কারণ এতটা ব্যস্ত থাকি যে আপনাদের কি বলবো ঘরেতে বাচ্চা থাকলে তো জানেন মানে সারাক্ষণই ওর পেছনেই সময় কেটে যায় আর খুব বকতে হয় ওকে মানে কোনো কাজ করাতে গেলে দশবার বলবো তবে কে একবার কাজ করবে তো বুঝতেই পারছেন একদমই সময় পাই না তারপরে এই সময়তে একটুখানি চেষ্টা করি যাতে একটুখানি পড়াশোনা করিয়ে নিতে পারি তাতে ওর স্কুলে যখন আবার নতুন বছর শুরু হবে যাতে ওর প্রবলেম না হয় এইদিকে দেখুন আমার শাকটা পুরো আর্ধেক হয়ে গেছে এখনও অনেক জল রয়েছে তো এখন আমি আলুটা দিয়ে দিলাম আর একটু নুনটাও আমি এখন দিয়ে দিলাম দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ তারপরে দেব পরিমাণ মতো লঙ্কার গুঁড়ো লঙ্কার গুঁড়োটা আমি একটু কমই দেবো যেহেতু ঘরে বাচ্চা রয়েছে ও খুব একটা ঝাল খেতে পারে না তার জন্য কমই দিলাম জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো আর আপনি চাইলে একটুখানি চিনি দিয়ে দিতে পারেন একটু না আমি বলবো একটু বেশি করেই দিতে কারণ এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি হলে কিন্তু খেতে ভালো হয় আর দিলাম আদা রসুনের পেস্ট এটা আমার বাড়িতে করা আদা রসুনের পেস্ট সেই জন্য না খুব একটা বেশি লাগে না আপনারা যদি রেডিমেড কেনা ইউজ করেন তাহলে পরিমাণটা একটু বেশি দিলে ভালো হয় আর কি এইবার সব সবজিগুলোকে সব মশলাগুলোকে ভালো করে আমি নাড়াচাড়া করছি এইবার যে জলটা বেরোবে কাজটা হচ্ছে আর একটাই লাস্ট স্টেপ সেটা হচ্ছে জলটা যেটা বেরোবে সেটা একদম শুকনো করে মেরে ফেলতে হবে যত শুকনো করে আপনি মারবেন তত কিন্তু খেতে খুবই টেস্টটা বেড়ে যাবে আর এতে একদমই জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই জল ছাড়াই এগুলো সব সেদ্ধ হয়ে যাবে দেখবেন একটু বাদে আরও কত জল বেরোবে ঢা মুখটা কোথায় গেল দেখুন ঢাকা চাপা দিয়ে চলে গেছিলাম শাকটা দিয়ে কত জল বেরিয়েছে দেখেছেন এই জলটাকে এবার শুকনো করে মেরে ফেলবো এই পুঁই শাকের চচ্চড়ি খেতে আমার মা খুব ভালোবাসতেন আর আমিও দিন দিন মনে হচ্ছে মায়ের মতনই হয়ে যাচ্ছি ছোটোবেলাতে মা যখন এই সব জিনিসগুলো দিত না একদম আমার খেতে ভালো লাগতো না খেতেই চাইতাম না গজ গজ করতাম জোর করে মা খাওয়াতো আর এখন যাই না কেন মায়ের মতনই আমার স্বভাবগুলো মানে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন মানে খাবারের টেস্টটাও আমার খানিকটা মনে হচ্ছে যেন ওই মায়ের মতনই হয়ে যাচ্ছি তাতে আমার আফসোস তো একদমই নেই তার থেকে বরং আমি খুশিই হয়েছি আমি দিন দিন মায়ের মতোই হয়ে যাচ্ছি এমন কি আমি নাকি দেখতেও দিন দিন মায়ের মতো হয়ে যাচ্ছি যারা আমাকে চেনে তারা বলে নাকি তা সেটাতেও আমি খুবই খুশি হই যখন সেটা শুনি এই কথাগুলো কিন্তু আমার কাছে একটা কমপ্লিমেন্টের মতো লাগে যে আমার আমি আমার মায়ের মতো তো সেই জন্য আমার এটা শুনতে যেই বলে না কেন সেটা আমার শুনতে ভীষণ ভালো লাগে আর এবার দেখুন আমি মাছের মাথাগুলোকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি তো তারপরে আমি এই জলটাকে শুকনো করব আর করার কিছু নেই তবে জানেন তো এখন রাগ হচ্ছে আমার নিজের উপরেই কারণ এত দেরি হয়ে গেছে আর সকালবেলায় দেরি করে উঠেছি তো উঠেছি আজকের দিনেই উঠেছি তো আজকে এত কাজ আমার এই রান্না করে তারপরে সবাইকে খেতে দেবো আর চান করতে যাব পুজো করব নিজে খাবো তারপরে বাকি যেটুকু রান্না মানে বাকি আছে গেস্টের জন্য সেটাও করে নিতে হবে দেরি করলে চলবে না কারণ বিকালবেলায় আসার কথা আর আমি সব সময় চেষ্টা করি যখনই কোনো বাড়িতে নিমন্ত্রণ করি লোক ডাকি তখন তাদের আসার আগে যাতে রান্নাটা কমপ্লিট করে রাখতে পারি সেটাই চেষ্টা করি যাতে যখন তারা আসবে তাদের সাথে বসে যাতে গল্প করতে পারি 
এই ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিনটাতে না সব থেকে বেশি ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যখন আমি স্কুলে পড়তাম আজকের এই দিনটাতে ভালো স্মৃতি বলতে সেই সময়ের দিনগুলোই ছিল যখন সকাল বেলায় তৈরি হয়ে দুদিকে চুল বেঁধে স্কুলে যেতাম আমার মাছের মাথা দিয়ে পুঁইশাকের চচ্চড়ি কিন্তু খাওয়ার জন্য রেডি কিন্তু নামাবার আগে আমি একটু গরম মশলা থেতো করে দিয়ে দিলাম এবার আরেকটু নাড়াচাড়া করব তারপরে কিন্তু ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দেবো গ্যাসটা অফ করে আপনারা চাইলে কিন্তু নামাবার আগে ঘি দিতে পারেন কিন্তু আমি মাছ বলে আর ঘি দিচ্ছি না আপনারা যদি পছন্দ করেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু দিয়ে দিতে পারেন আমার রান্না কিন্তু একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি এবার ওদেরকে আগে খেতে দিয়ে দেবো তারপর আমি চান করব পুজো করব আমি খাব তারপর আবার রান্নাঘরে ঢুকতে হবে কারণ আরও কিছু রান্না রয়েছে যেগুলোকে করতে হবে তো আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখুন আর ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন একটু খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে মাছের একটা টুকরো ছিল দেখতে পেলাম সামনেই তাই সেটাকেই টেস্ট করে দেখি হুম ভালো হয়েছে আমার সব কাজ সেরেঠে আমি আবার চলে এসেছি একটু কাবুলি চানা বানাবো তো রুটির সাথে সেটা খেতে ভালো লাগবে তাই প্রথমেই কাবুলি চানাটা আগের দিন রাত্রেবেলা ভেজানো ছিল সেটা প্রেশার কুকারে দুটো সিটি মেরে দু তিনটে সিটি মেরে সেদ্ধ করে নিয়েছি তারপরে কড়াইতে তেল গরম করে জিরে শুকনো লঙ্কা তেজপাতা দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ভালো করে ভেজে নর্মাল মশলা যেটা করে আর কি আদা রসুন দিয়ে মশলা করে নিচ্ছি কষিয়ে নিলাম কষিয়ে নেওয়ার পরেই কাবুলি চানাটা আমি ঢেলে ভালো করে ফুটিয়ে নেব এই কাবুলি চানার রেসিপিটাও আমার চ্যানেলে রয়েছে তাই আপনারা যদি আমার চ্যানেল ফলো করেন তাহলেই কিন্তু সব রেসিপি সব কিছুর ভিডিও পেয়ে যাবেন এই আমাদের দেশে স্বাধীনতা দিবসে কেরকম সকাল থেকে মাইক বাজে বলুন চারিদিকে মাইকে শুধু দেশভক্তির গান শুনতে পাওয়া যায় কি ভালো লাগতো এখানে তো সেটা পাওয়া যাবে না কিন্তু আমি না নিজে গান চালাই ওই রকম ওই সব গানগুলো মানে দেশের যে সব গান রয়েছে সেই সব গানগুলো চালাই বিশেষ করে দেখবেন যেই সময় যেইটা সেইটা কিন্তু সেই সময়তেই ভালো লাগে বেশি তাই যে কোনো পুজোর সময় সেই ঠাকুরের গান বা দেশের কোনো কিছুর সময় দেশের যে সব গানগুলো আছে সেগুলো শুনতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে লাগে এখন বিকেল সাড়ে ছটা মতো বাজে তো অতিথি যিনি আসার কথা তিনি চলে এসেছেন তার জন্যই আদা দিয়ে ভালো করে কড়া করে চা বানাচ্ছি আর এই দিকে আছে পার্লেজি বিস্কিটের সাথে চকলেট ব্রাউনি তার সাথে কড়া কড়া আদা দিয়ে চা চা চায়ের সাথে ভালো টাটা তো লাগবে সেই জন্য চিকেন ভেজ মোমো এটা কিন্তু কষ্ট থেকে বড় প্যাকেট আনা হয়েছিল খেতে কিন্তু বেশ ভালো আর এখানে আমি অল্প করে জিরা রাইস বানিয়েছিলাম এর রেসিপিও আমার আগের ভিডিওতে আছে আর এইদিকে এবার আমি একটু রুটি করছি গরম গরম রুটি করে দেবো যেটা খেতে ভালো লাগবে গরম গরমই ভালো লাগে তো এই যে দেখুন আমার রুটি বেলা এক সাইডে হয়ে গেছে আর আমি এবার রুটিগুলোকে তাড়াতাড়ি করে সেঁকে নেব ছোটোবেলা থেকেই একটা জিনিস দেখতাম যখনই দেশের কোনো কিছু থাকতো তখন কিন্তু দেশাত্মবোধক কোনো মুভি বেরোতো সিনেমা হলেতে যেটা দেখার জন্য লোকেরা ভিড় করত এইখানেও কিন্তু গদার টু এসছে আমি জানি দেশেতেও এই সিনেমাটা এখন চলছে এখানেও কিন্তু এই হিন্দি সিনেমাটা আমাদের এখানে সিনেমা হলেতে চলছে দেখতে যেতে পারবো কি না ঠিক নেই তবে আমার মেয়ে আজকাল প্রচণ্ড বার্বির ভক্ত হয়েছে তো বার্বি দেখতে যেতে চায় বার্বি মুভি তো দেখা যাক যে বার্বি দেখতে যাব না গাদার টু দেখতে যাব যদিও গাদার টু এর প্রতি আমার খুব একটা ইন্টারেস্ট নেই এখন সব ইন্টারেস্ট মেয়ের দিকে চলে গেছে মেয়ে যেটা ভালো লাগে সেটা আমাদের দুজনেরই ভালো লাগে তো জানি না গাদার টু দেখতে যাব কি না কিন্তু খুব ইচ্ছা আছে গরমের ছুটিতে ওকে সিনেমা হলে নিয়ে গিয়ে একবার সিনেমা দেখানো কখনো ওকে নিয়ে যায়নি তাই একবার ওকে ওর পছন্দের কোনো একটা সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাওয়ার রুটিটা কীরকম ফুলেছে বলুন কি সুন্দর মানে একদম টুপির মতো ফুলেছে তাই না চলুন আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করি দেখা হবে আমার পরবর্তী ভিডিওতে ততদিন পর্যন্ত আপনারা সকলেই খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সকলকে আরও একবার জানাই শুভ স্বাধীনতা দিবস আপনারা কেমন করে কাটালেন কি কি করলেন আমাকে জানাবেন আমারও ভালো লাগবে যে ওখানখানে এখন কিভাবে সেলিব্রেট করে তো যাই হোক আর ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবেন থ্যাংক ইউ ইউ Happy Independence Day. Jai Hind. Jai.